用这种不当行为伤害我们和粉丝的情感，我会向联盟请求审查他是否违规。团队赛不要给他们任何机会，加油，小伙子们！好好。观众朋友们，接下来嘉士和星星战队将开始进入团队赛环节，两队队员已经就座，比赛即将开始，让我们以热烈的掌声为他们加油！大家放松，按照平时的训练节奏来就行。这一场比赛将决定最后的胜负，参赛的选手们会不会有压力了呢？一帆加油啊！星星的舞尘，这名字有点耳熟啊。没见他出场过。魏晨和孙哲平，一个年纪大，一个有伤，罗辑又太年轻。难道舞尘是星星的无奈之举？不，我更愿意相信，是叶修大神的骑兵。团队赛正式开始，双方都已登陆地图，可以看到驾驶小队第一时间就已经占据了中心战场，依然采用的是全员护士疗的保守阵容，这是战术大师肖世钦加盟驾驶以来的一个惯用阵型。而星星那边选择了在林间迂回，显然不愿与豪门驾驶做正面交锋。诡计吗？别太看不起人啊，叶修大神。在那个方向，面对我们的满编队伍，再小点保护也得遭。大家保持队形，不要太分散。怎么完全看不到人影？换地方了，继续追击。哎呀，玩战术心真脏啊！哼，是啊。叶修大神这样布置的意图到底是什么？恐怕是想分散家世的人，找机会将他们逐个击破。继续追，我们离炮声越来越近了。现在的速度，下次就能追上。不对，声音怎么会从那边传来？声音的方向怎么变了？小强不是在前面吗？是君莫笑。散人也能开枪，马城又有什么阴招？不急，他们人分散，我们就更占优势。继续保持队形，向之前的方向前进。这时候分散团队，叶修是在想什么？论装备，论速度，星星根本比不上我们。还是说准备趁我们不备，偷袭治疗？记得保持队形，千万不要走散了。怎么可能没人？速度差，我明明计算过。真是恶心！难道是？快追！等等，啊，别追了，追不到的。他们大团应该早就分开了。这人故意压制速度，就是为了让我们扑空。再追也是白费力气。敢耍我！大团移动往往要照顾速度最慢的队员，而这人往往都是治疗。一旦治疗被带走，团队战就难了。应该是有这样的顾虑，肖世新才不让家世人分散吧？但这可是家世啊！直接让一叶知秋去追，应该能直接把对方拿下才对啊！这么干，萧景卫打得有点保守啊！又来了，星星是当遛狗呢？呃，肯定有圈套，枪声很近，这次我们肯定能追上。走，去反方向，继续抱团行动，不要分散。他们估计反应过来了，他们是满编队，冲你们的方向去了，小心，别让他们闲着呀！你去骚扰骚扰。注意保持距离。这附近的地形正适合设埋伏。夜神，别躲了！什么？还是没人？就是那个小枪，这一路卡着最远距离攻击，我们根本打不到他。麻烦，所有人上，激活小枪！我等这一刻很久了。这样被溜，我们的法力消耗太大了，必须赶紧把这个麻烦除掉。可是，主动暴露位置是叶修的指示吗？如果有别的目的。回来，又怎么了？这里也适合做埋伏，这里的地形有问题，再深入会有危险。快，我上前一步就能打到他。不行。哎呦，家士今天打得很犹豫啊，别人都追上。
上了，怎么又坏了？虽然团队阵型十分完整，但看地图，星星的人已经把他们包围了。萧时谦把豪门家世当自己过去的弱队雷霆了。谨慎，我要单枪匹马。我们一起过去。准备，集火。居然又逃了！用埋伏，所有人躲避。躲什么？我奶不住。我们是不是应该积极点？现在也太被动了。糟糕，下意识又把家世当雷霆了。我们是家世，我们不但要赢，还要赢得足够强势。没事，现在调整还来得及。追队秋飞，追！武神，看你的了。明白。星星想利用武神的骚扰逼迫家世分兵，但萧世清一直想尽量保持阵型完整。既然决定追击，家世明明可以更坚决的，干嘛要束手束脚呢？明知山有虎，偏向虎山行，这不像萧时清一向精打细算的风格呀。来了，嗯，等挺久了吧？你知道就好，跟我来吧。咱们星星的活动，大家好，呃，先在前台登记入住吧。大家比赛加油，我看好你们哦。修是怕曝光粉丝压力太大，可怎么到了比赛，叶秋还没现身呢？肯定没什么好事，说不定在背后谋划什么大阴谋。看来有必要亲自去拜访他一下了。那星星战队叶秋来了没有？嗯、呃，没有。那这叶修最后分哪个房间啊？这个星星战队是在 A 座七楼的七二幺到七二六房间，具体如何入住我们也不清楚。嗯，好的，谢谢。魏正豪，啊，联盟主席冯宪军。星星战队被安排在哪边了 ？A 座七楼七二幺到七二六房间。为什么联盟主席对星星这么关注？哎，家世两大巨头不也去星星房间了？这些大人物撞在一起，肯定是有大新闻的。新的那个叫叶修的，在哪个房间呢？呃，七二二。你赶紧去那边，我马上就到，别被其他人抢先了。进来。小常来了。接着说吧，你们的那位队长叶修呢？在哪里啊？我们很想认识一下。叶修，他不就是我吗？你还真敢承认？这有什么不敢
，你疯了吧？用假身份参赛，你真当所有人都瞎了吗？谁说这是假身份啊？<笑>这真是我听过最可笑的笑话。这不是假身份，难道叶秋是假身份不成？你不会认为，认识你的人不多，你就可以这样随便变换身份，没人知道了是吧？啊？哎，叶修就是。叶秋，这是我能知道的吗？你说对了，其实叶秋才是假身份，这并不是一个笑话，而是一个谎言。你说什么？我当时没有身份证，所以你做了假证？啊，那倒没有，我只是用了别人的身份证。嗯，双胞胎这种东西，说出来你们会不会以为这是小说啊？双双胞胎？就是这样，我用了我双胞胎兄弟的身份，才得以报名。而现在所用的叶修，才是我真实的身份啊！这这这这这！哎，你不会以为，现在你换回真身份，一切事就当没发生了吧？你当所有人都是傻瓜吗？当然不会。所以这个问题啊，我们一定要小心妥善的处理。我们。我当时在家是不是吗？利用这样的身份，帮家世拿到了三个总冠军。你不会假装忘记了吧？只要内部沟通好，对外解释并不难。你又怎么跟他们交这个底呢？谁啊？我，王建新。先藏起来吧，厕所床底下。算了吧，该来的总是要来的。好，开门吧。哟，哎，人不少啊，主席。嗯。啊？叶秋，果然是在这里。把门关了、啊。可是曹记者马上就到了，快关门！啊啊！曹哥，对不起了。啊啊啊！等等！啊！可恶、啊！你们心心，好像还有个叫叶修的。主席，你也先坐，我慢慢给您说清楚。好吧，呃，呃，会长坐这儿吧。嗯，怎么，很复杂吗？怎么回事？最近心脏挺好的吧？啊，那挺好的我可就说了啊，你要找的叶修呢，其实就是叶秋。啊？哎呀哎呀！会长吃药，快吃药。用不用去医院啊？到底怎么回事？这个事情呢，是这样。在说什么呀？哎呀，可恶的长心，真是忘恩负义。就是这样。嗯，你那个兄弟是干什么的？啊，干很多事儿。您不会是想将错就错，把他当做是曾经的叶秋吧？这个漏洞可有点大呀！啊，那倒不必，我只是想确认，确实从来都是你一个人在打比赛的吧？绝对是。哎，你们准备怎么解释啊？化名、改名，随便什么都可以。是为了什么事来的？哎，哎，嗯，叶秋是你的网名，你的真名叫叶修。行啊，我们走。
。哎，陶老板，崔经理啊！哎呀，这事儿吧，全是你惹出来的。但到最后一看，忙着擦屁股的不是家事就是联盟，好像反倒没你这当事人什么事儿，真够可疑的。小陈啊、哦，这个消息你可不能当采访，报道出去啊。嗯、呃。既然你们这么信任我，你放心，我是不会把这事说出去的。今天下午挑战赛报名现场，嘉士和星星两支战队相遇了。但是嘉士战队选手惊讶地发现，一直以来以叶修的身份活动的散人君莫笑，就是他们的老队长叶秋。我们现在来听一听嘉士俱乐部的老板陶轩的看法。我现在都很难相信，叶秋居然成了我们的对手。他隐瞒身份复出，还在挑战赛里和嘉士针锋相对。我只希望叶秋和嘉士可以定格在曾经那最完美的一瞬间。无耻！嘉士真是太不要脸了。我们怎么应对？击败他们。除了这个呢？这还不够。这个是必须的，好吗？但现在呢？这又怎么还击、啊？不用了吧？有点出息行不行？<笑>老这样背着黑锅，都快被黑出屎来了。<笑>哈哈哈哈哈！太粗俗了，还笑，气死我了！不要生气，明天就要开始比赛了，这些事儿让他们去折腾吧，我们不要分心。一定要打败家师，一定。四强挑战赛最后一个晋级总决赛的战队是星星战队，他们接下来要迎战的是嘉士战队。走，庆祝胜利去！进入总决赛的最后一个名额出来了，星星最终获得了胜利啊！他们将成为我们在决赛中的对手。叶修，这次我一定要堂堂正正打败你。双方选手已经就位，星星派出的是战斗狂人唐柔，而嘉士首发就派出了战术大师肖时新。一挑三，一挑三。战术大师肖世清完成了一挑三，大家别灰心，沉住气，咱把积分扳回来。曾经相伴叶修多年的角色一叶知秋，目前正在孙翔的手中，成为叶修今天要打倒的对手。就让你们看看，谁才是真正的一叶知秋。<笑>